हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स आई एम बलराम यादव और आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए मैक्सिमल लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस तो उसको स्टार्ट करने से पहले गाइज अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में हमारे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा क्या है मैक्सिमल लीनियर इंडिपेंडेंट सेट तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमने जो लास्ट वीडियो देखा बेसिस एंड डायमेंशन का हम उसके कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं किसके हेल्प से ट्रू और फॉल्स की हेल्प से हम उसको रिवाइज कर देंगे देखिए गाइज किसी भी टॉपिक का अगर हमें चेक करना है कि उसका हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है तो उस टॉपिक से रिलेटेड ट्रू फॉल्स किसी भी बुक से हम सोल्व करेंगे देखो ट्रू फॉल्स से हमें किसी भी डेफिनेशन स्टेटमेंट के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन होता है वो क्लियर हो जाता है कि ट्रू फॉल्स में स्टेट मेनली स्टेटमेंट को ही मैन्यूपलेट थोड़ा सा डिफरेंट करके जहाँ पे हमें मोस्ट ऑफ टाइम कन्फ्यूजन होता है उस टाइप की ही स्टेटमेंट लिखी होती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला ट्रू फॉल्स है द जीरो वैक्टर स्पेस हैज़ नो बेसिस हमें पता है कि किसी भी वैक्टर स्पेस का कोई भी वैक्टर स्पेस है उसका हमेशा बेसिस एग्जिस्ट करता है तो ये स्टेटमेंट क्या है गलत है इसने बोला जीरो वेक्टर स्पेस का बेसिस नहीं होता और हमने बेसिस वाली वीडियो में इसका बेसिस फाइंड आउट कराया था क्या था बेसिस फाइव इसका बेसिस था और फाइव क्या होता है एमपीटी तो उसमें नंबर ऑफ वेक्टर्स क्या है जीरो तो डायमेंशन क्या हो गया जीरो वैक्टर स्पेस का जीरो नेक्स्ट देखते हैं एवरी वैक्टर स्पेस दैट इज जनरेटेड बाई ए फाइनाइट सेट कोई भी वैक्टर सेट है वैक्टर स्पेस है जो फाइनाइट सेट से जनरेटर है हैज ए बेसिस और ये तो ओ बी एस सा है हमें बताया सभी वैक्टर स्पेस का बेसिस होता है चाहे वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो तो सेकेंड इज करेक्ट नेक्स्ट है एवरी वैक्टर स्पेस हैज ए फाइनाइट बेसिस ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी वैक्टर स्पेस के फाइनाइट बेसिस हो कोई ऐसे वैक्टर स्पेस भी होते हैं जिनकी बेसिस में इनफाइनाइट वैक्टर्स होते हैं जैसे हमने वैक्टर स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमिल्स लिया उसके बेसिस में कौन से वैक्टर है वन एक्स एक्स स्क्र एक्स स्क्र वो टू सो ओन इन्फानाइट तो वहाँ पे उसके बेसिस में कितने वेक्टर्स हो गए इन्फानाइट मतलब वो क्या है इन्फानाइट डायमेंशनल तो यहाँ पे ये थर्ड क्या हो गया रोंग हो गया नेक्स्ट है ए वेक्टर स्पेस कैन नॉट है मोर देन वन बेसिस किसी भी वेक्टर स्पेस का ये बोल रहा है एक से ज़्यादा बेसिस नहीं हो सकता और हम जब से बेसिस का वीडियो स्टार्ट किया टॉपिक स्टार्ट किया हम बार बार यही बोल रहे हैं कि बेसिस कभी यूनिक नहीं होता एक से ज़्यादा बेसिस हो सकते थे ये गलत हो गया द डायमेंशन ऑफ पी एन एफ इज एन जब मैंने पी एन एफ के बारे में आपको बताया था वहाँ पे अच्छे से मैंसन किया था कि यहाँ पे स्टूडेंट मोस्टली कन्फ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे एन देखते हैं तो इसका डायमेंशन भी एन कर देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है पी एन एफ का डायमेंशन होता है एन प्लस वन एक्स्ट्रा वैक्टर कौन सा है वन कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल इसमें ओके okay. एन किसका होता है डायमेंसन एफ की पावर एन और एफ ओके तो नेक्स्ट फॉल से हमारा वी इज फाइनाइट डायमेंशनल वी क्या है फाइनाइट डायमेंशनल है एस वन इज ए लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट और एस वन उसका लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट है एस टू इज ए जनरेटिंग सेट ऑफ एस टू क्या है उसका जनरेटिंग सेट है देन इसने बोला द एस वन कैन नॉट कॉन्टेन मोर वैक्टर देन एस टू एस वन क्या था लीनियर इंडिपेंडेंट है और बोल रहा है लीनियर इंडिपेंडेंट में जनरेटिंग सेट से ज़्यादा वैक्टर्स नहीं हो सकते हमने ये भी पढ़ हम ये भी पढ़ चुके हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ एनी लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ ए वैक्टर स्पेस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बेसिस मीन्स डायमेंशन और जो डायमेंशन होता है किसी भी वैक्टर स्पेस का वो ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ एनी जनरेटिंग सेट तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है क्योंकि इसने बोला लीनियर इंडिपेंडेंट सेट में वैक्टर्स जनरेटिंग सेट से कम होंगे नेक्स्ट है हमारे पास इफ एस जनरेट्स द वैक्टर स्पेस वी then every vector in V can be written as a linear combination देखो linear combination की बात कर रहा है वो vector in S uniquely यहाँ पे इसने यहाँ तक बिल्कुल सही लिखा था last में आके इसने गड़बड़ कर दी क्या बोल दिया uniquely S क्या है generating set है मतलब V को generate कर रहा है तो ये तो बात obvious है कि vector space के vectors S के linear combination में लिखे जा सकते हैं लेकिन uniquely वाली बात गलत है uniquely कब होंगे जब वो बेसिस होगा ठीक है एस जनरेटिंग सेट है वहाँ पे डिपेंडेंट वेक्टर्स भी हो सकते हैं तो डिपेंडेंट है तो वहाँ पे किसी भी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन एक से ज़्यादा हो सकती है तो नेक्स्ट है हमारे पास वी इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन एन कोई एन डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है 
then we has exactly one space with dimension 0 and exactly one space with dimension n हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस होगा डायमेंशन n है जिसका तो उसके पास एग्जैक्टली exactly एक ही वेक्टर सब स्पेस होगा जिसका डायमेंशन 0 होगा और वो सब स्पेस क्या होगा 0 वेक्टर स्पेस और एक सब स्पेस होगा जिसका डायमेंशन n होगा वो कौन सा होगा वो वेक्टर स्पेस खुद मतलब यहां पे क्या है ट्रिवियल और इंप्रॉपर सब स्पेस की बात कर रहे हैं यहां पे एग्जैक्टली exactly 1 1 ही होंगे नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ट्रू फॉल्स यहीं थे इतने ही खत्म हो गए तो अब हम एग्जांपल देखते हैं एक और कि द सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिक्स कोई भी n क्रॉस n मैट्रिक्स का क्या सेट है और उन मैट्रिक्स की क्या है ट्रेस जीरो है इज ए सबस्पेस उसको हमने सबस्पेस w मान लिया किसका माना वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n find the basis and dimension तो हमें इस वेक्टर सबस्पेस की बेसिस एंड डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए बोला है इसने तो यहां पे हमारे पास सबस्पेस क्या है ऑल मैट्रिक्स वो सारी मैट्रिक्स हैं जिनका ट्रेस मतलब डायगोनल एंट्रीज का सम कितना है जीरो है ये हमारे पास सबस्पेस है तो इसका डायमेंशन जब हमने डायमेंशन का वीडियो आया था उसमें बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में डायमेंशन कैसे निकालते हैं डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस माइनस में नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शन तो यहां पे रेस्ट्रिक्शन कितनी है टोटल वन ही रेस्ट्रिक्शन है और सिंगलटन है तो वो क्या होगा लीनियर इंडिपेंडेंट और डायमेंशन ऑफ v क्या होगा v क्या है यहां पे वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n तो उसका डायमेंशन क्या होगा n स्क्वायर और रेस्ट्रिक्शन कितनी है 1 तो इसका क्या होगा डायमेंशन n स्क्वायर माइनस 1 तो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एक रिजल्ट है कि हमारे पास दो सब स्पेस है w1 एंड w2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस v हैविंग डायमेंशन m एंड n उन दोनों का डायमेंशन हमें गिवन है m एंड n वेयर m इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n यहां पे n क्या है m से बड़ा या इक्वल है तब इसने बोला है कि डायमेंशन ऑफ w1 इंटरसेक्शन w2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू n यहां पे देखिए दो सब स्पेस गिवन है उनका डायमेंशन भी गिवन है तो इसलिए बोल इसने बोला उन दोनों के इंटरसेक्शन का डायमेंशन हमेशा जो छोटे वाला सब स्पेस है जिसका डायमेंशन कम था उसके डायमेंशन से कम या बराबर होगा क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या आता है कॉमन पार्ट आता है और कॉमन कहां तक आ सकता है मैक्सिमम जो छोटे वाला है कॉमन वहीं तक जा सकता है ना उससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता छोटे वाले से ज्यादा तो कॉमन पार्ट आ ही नहीं सकता तो ये हो गया इसकी डायमेंशन की बात और अब बोला है उनके सम का डायमेंशन किससे कम होगा हमेशा कम और इक्वल किससे m प्लस n उन दोनों के डायमेंशन के सम से हमेशा इक्वल और लेस देन होगा ठीक है ये दो रिजल्ट्स हैं इनका आगे यूज होगा अब बात आती है डायरेक्ट सम की एक वेक्टर स्पेस है जो अपने दो सब स्पेस के डायरेक्ट सम में लिखा जाता है और बीटा 1 एंड बीटा 2 क्या है बेसिस है उन दोनों सब स्पेस के तो इसने बोला है इन दोनों सब बेसिस का इंटरसेक्शन क्या होगा फाइव होगा क्योंकि डायरेक्ट सम की डेफिनेशन में क्या आता है कि उन दोनों का इंटरसेक्शन फाइव होना चाहिए दोनों सब स्पेस का इंटरसेक्शन ही फाइव है तो उनके बेसिस सेट का भी इंटरसेक्शन फाइव होगा और उन आगे बोला है कि उन दोनों बेसिस का यूनियन वेक्टर स्पेस का बेसिस बनेगा ओके यहां पे हमें यह भी पता है कि v का हर वेक्टर डायरेक्ट सम वाले सब स्पेस के वेक्टर्स के यूनिक सम में लिखा जाएगा ठीक है तो यूनिक सम में लिखा जाएगा मतलब उनकी दोनों की बेसिस मिलके वेक्टर स्पेस की बेसिस बना देंगे अब आता है हमारा आज का टॉपिक मैक्सिमल लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट ठीक है इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ और टर्म या टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए वो क्या है मैक्सिमल सेट हमें पता होना चाहिए मैक्सिमल सेट या वेक्टर क्या होता है इसके लिए एक कोई भी फैमिली होती है उसको हमने f से डिनोट किया है फैमिली ऑफ सेट्स से ये और हमने लेट किया है कि s इस फैमिली में से बिलोंग कर रहा है एंड s इज कॉल्ड मैक्सिमल s को मैक्सिमल कब बोलेंगे हम इफ नो अदर मेंबर f का कोई दूसरा मेंबर s को कंटेन ना कर सके ठीक है मतलब s मैक्सिमल कब होगा जब f का कोई भी दूसरा मेंबर s को कंटेन ना करे और या ये भी बोल सकते हैं s किसी दूसरे मेंबर में कंटेंड नहीं है ओके तब s क्या हो जाएगा मैक्सिमल हो गया मैक्सिमल वेक्टर या सेट की डेफिनेशन पता लग गया हमें अब हम इसको एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं f हमने एक फैमिली कंसीडर की किसकी पावर सेट ऑफ एनी नॉन एम्प्टी सेट m 
किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट के पावर सेट के फैमिली कंसिडर की हमने यहाँ पे मैक्सिमल एलिमेंट क्या होगा मैक्सिमल एलिमेंट क्या होगा इस फैमिली का इस फैमिली में क्या है पावर सेट क्या होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एम और एम के सबसेट कहाँ से स्टार्ट होते हैं उसके ट्रीवेल जीरो से स्टार्ट होते हैं एप टू एम तक जाते हैं एम क्या है इम्प्रॉपर सबसेट है तो यहाँ पे सबसे बड़ा सबसेट कौन सा हो गया एम खुद इट हो गया ना वो एम है एम दूसरे किसी भी सबसेट में अपने किसी सबसेट में कॉन्टेन नहीं है वहाँ पर हम अपने सबसेट की बात क्यों करें क्योंकि पावर सेट में एम के सबसेट्स हैं और उसकी उसको हमने फैमिली कंसीडर किया तो एम किसी अपने सबसेट में तो कंटेन बिल्कुल नहीं होगा तो यहाँ पे मैक्सिमल एलिमेंट क्या आ गया एम आ गया तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम जो एम है यहाँ पे हमने एफ मतलब एक फैमिली कंसीडर की यूनियन ऑफ पावर सेट ऑफ सेट ए एंड बी हमने ए एंड बी कोई सेट है उनके पावर सेट्स की यूनियन को एक फैमिली कंसिडर किया है तो इस फैमिली में मैक्सिमल सेट कौन कौन से होंगे यहाँ पे क्या है ए के सबसेट से बी के सबसेट्स भी हैं ठीक है तो अगर ए के सबसेट्स की बात करें तो वहाँ पे ए सबसे मैक्सिमल है क्योंकि ए अपने सबसेट्स में कंटेन नहीं होगा और बी के सबसेट्स की बात करें तो वहाँ पे मैक्सिमल कौन है बी है क्योंकि बी भी अपने किसी सबसेट में कॉन्टेन नहीं होगा तो यहाँ पर दो एलिमेंट्स यहाँ पर क्या आ गए मैक्सीमल ए और बी नेक्स्ट है हमारे पास एम कोई एक इन्फानाइट सेट है ओके अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे फाइनाइट सेट की अब हम बात करें इन्फानाइट सेट है और हमने एक फैमिली कंसीडर की फैमिली ऑफ ऑल फाइनाइट सेट ऑफ एम एम खुद इन्फानाइट है लेकिन हमने फैमिली कौन सी ली है उसके फाइनाइट सबसेट्स की देन एफ हैज़ नो मैक्सिमल एलिमेंट एफ के पास कोई मैक्सिमल एलिमेंट नहीं होगा ऐसा क्यों अगर हमने फैमिली क्या है फाइनाइट सबसेट की हमने कोई भी एक सेट लिया और उसको मैक्सिमल बोला तो वहाँ पे एक और ऐसा सेट एग्जिस्ट कर जाएगा सबसेट जो उससे एक ज़्यादा एलिमेंट कंटेन करेगा ओके okay, क्योंकि सेट क्या था इन्फानाइट था तो उसमें हमें मैक्सिमल एलिमेंट नहीं मिलेगा नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास डेफिनेशन आती है चेन की चेन को हम नेस्ट भी बोलते हैं टावर भी बोलते हैं तो देखिए क्या है ये अपने नाम के अकॉर्डिंग ही इसकी डेफिनेशन है एक कलेक्शन ऑफ सेट मतलब सेट्स के कलेक्शन को हमने सी से डिनोट किया है यहाँ पे ये इसको हम चेन बोलेंगे कब बोलेंगे इसको चेन इफ़ फॉर एवरी पेयर इसके अंदर कोई भी पेयर ले हम सेट्स का ये किसकी कलेक्शन थी सेट्स की कलेक्शन थी तो हम पेयर भी किसका लेंगे सेट्स का मतलब ए एंड बी कोई भी पेयर लिया हमने सेट का सी से तो यहाँ पे एक कंडीशन जरूर होल्ड होगी या तो ए बी का सबसेट होगा या बी ए का सबसेट होगा मतलब कोई भी पेयर उठा ले हम रेंडमली वहाँ पे वो या तो एक दूसरे का सबसेट होगा या दूसरे पहले वाले का सबसेट होगा और हम सारे सेट्स की बात करें तो वो कुछ इस टाइप्स का एक रिलेशन देंगे हमें कि ए बी का सबसेट है बी सी का सबसेट है सी डी का मतलब ये एज ए चेन फॉर्मेशन हो रही है इसलिए हम इसको चेन बोलते हैं नेस्ट या टावर बोलते हैं अब आती है हमारे पास डेफिनेशन मैक्सीमल लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट इससे रिलेटेड हमने सारी टर्म्स को अभी पढ़ लिया अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि किसको हम मैक्सिमल लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट बोलेंगे तो हमारे पास कोई भी एक सबसेट है वेक्टर स्पेस V का देन B सबसेट ऑफ S इज कॉल्ड मैक्सिमल लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट देखो इसकी डेफिनेशन क्या है मैक्सिमल और लीनियर इंडिपेंडेंट बस दोनों को दो वर्ड्स को कंबाइन कर दिया वो मैक्सीमल भी होना चाहिए और लीनियर इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए तो यहाँ पे हम बात किसकी करें बी की करें बी किसका सब सेट है एस का तो बी क्या होना चाहिए एक तो लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए एंड द ओनली लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ एस दैट कॉन्टेन बी इज बी इट्स मतलब इसने बात कर दी एस के जितने भी लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट हैं उसमें बी मैक्सिमल होना चाहिए ठीक है इस स्टेटमेंट का यही मीनिंग है कि बी लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट में सबसे मैक्सीमल होना चाहिए ओके okay? तो ये हो गया मैक्सिमल लीनियर इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन आगे क्या है मैक्सिमल लीनियर इंडिपेंडेंट सेट नीड नॉट बी यूनिक जैसे कि बेसिक बेसिस भी यूनिक नहीं होता तो यहाँ पे मैक्सिमल लीनियर इंडिपेंडेंट सेट भी यूनिक होना कंपलसरी नहीं है एक पीछे एग्जांपल में हमने देखा था ए और बी दोनों के आ रहे थे मैक्सीमल एलिमेंट आ रहे थे अगर दोनों लीनियर इंडिपेंडेंट भी हो गए तो हो गया ना दो मैक्सीमल लीनियर इंडिपेंडेंट सेट इसने आगे बोला है बेसिस ऑफ एनी वेक्टर स्पेस आर मैक्सिमल लीनियर इंडिपेंडेंट सेट्स 
कोई भी बेसिस होगा वो मैक्सिमल होगा मैक्सिमल क्या होगा हमने बोला था कोई भी लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट है उसकी कार्डिनलिटी हमेशा बेसिस की कार्डिनलिटी से कम होगी मतलब लीनियर इंडिपेंडेंट सेट में बेसिस हमेशा मैक्सिमल होता है और लीनियर इंडिपेंडेंट तो वो है इसलिए क्या हो गया मैक्सिमल लीनियर इंडिपेंडेंट सेट हो गया और यहाँ पे क्या बोला है अगर कोई वेक्टर वी से बिलोंग कर रहा है तो वी यूनियन बी इज ऑलवेज लीनियर डिपेंडेंट क्योंकि वो मैक्सिमल लीनियर इंडिपेंडेंट बेसिस उससे ज़्यादा कोई भी बड़ा सेट लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता उसमें कोई एक वैक्टर भी एड कर देंगे तो वो लीनियर डिपेंडेंट बन जाएगा आगे क्या है मैक्सिमल लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ एनी स्पेनिंग सेट यहाँ किसकी बात कर रहे हैं स्पेनिंग सेट लिया हमने और उसका मैक्सिमल लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट निकाल रहे हैं तो वो हमेशा क्या बनेगा एक बेसिस बनेगा क्योंकि स्पेनिंग सेट है और स्पेनिंग सेट है वो जनरेट तो कर देगा और अब हमने उसका लीनियर इंडिपेंडेंट लिया लीनियर इंडिपेंडेंट भी में भी हमने उसका मैक्सीमल लिया वो क्या हो जाएगा बेसिस बन जाएगा वैक्टर स्पेस वी का तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिसको जिनको इसकी ज़रूरत है जो कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर सकते और जो घर रह के सी एस एन नेट और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो इसका बेनिफिट ले सके पूरा पूरा और गाइज अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले हमारी वीडियो को आपका नोटिफिकेशन मिल सके